Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Boleh share dulu Kita tunggu dalam Seribu orang kita start kot Okay bagi love banyak-banyak Bagi komen dari mana uh, Gambar okey ke tak Suara okey ke tak Okey tak? Suara okey tak? Gambar jelas ke? Kita tunggu sibuk kan? Mungkin dalam seminit dua lagi Okey, seminit dua lagi kita start Hari Penang Right, so sekarang saya berada di KK Uh, ya, di KK Di Tabung Haji Kota Tabung Haji uh, Kota Kinawala Anak lain kerja So, esok kita akan ada kelas uh, Di KK ni Alright, suara jelas eh Tunggu sekejap saya bagi Rukman Ni macam Share dulu, share dulu Mungkin uh, dua minit ni kita start Hai Liza Hai Hafiza Okay dah, Yaman Okay dah, Yaman nak tengok apa? Tengok dia juga, okay Mari kita tunjuk eh Okay Sekejap eh Hai Kak Zorina Anak ayah, anak manja sikit Tunggu tunggu dia relax tu Ni kesayat mata, ni semua orang tengok Yaman Ramai orang tengok ni Semua orang tengok Yaman tu Esok pun ramai orang tengok juga Okay. Hey, boleh mana? Okay, share dulu. Ini berapa ribu dah ni? Tunggu jat saya tenangkan lo mana kita. Okay Alright, oh, dua ibu tu, macam mana tu hmm. Alright, so uh, Thank you very much uh, Kerana sudi Sekejap eh Tak mahu merak je
tunggu tadi nak ngajak kat tinggi ni. Dah. Cuma tengok simbol. Ini kat simbol. Ini kat sini. Kat sini lain ke. Nah. Simbol ni. Can you feed the little net? Dia tak mau tak mau lepas. <laughs> Jauh sikit je nangis lu. Okey, suruh mandu ayah eh. Okey, eh. Tengok ayah ngaju eh. Okey, mandu ayah. Alright, so thank you very much. Uh, uh, apa nak cakap ni? Aku lupa habis. <laughs> Berapa? 10 minit orang tunggu. Ya. Yeah. Tu ada dengan ibu tu. Ha, ada ibu tu. Tak ada dengan ayah ni. Okay, so thank you very much. Okay. I mean, not, not doing ayah. Alright. Uh, first of all, nak buat nak cerita itu. Ah, okay, paham. So terima kasih banyak banyak pada semua sebab kan kita, saya minta tadi 2500 je share. <tuk> tak sangka sampai jadi kat 3000 share. 3000 ke? Ha 3000 ke kat 3000 share. Kat kat 4000 ke? Kat 4000. Kat 4000 kat 4000 share. So thank you very much. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, I'm so excited. Excited sebab uh, kita nak dekat dengan Mega Metamorphosis ni. Uh, pertama saya excited sebab Metamorphosis ni. Mega kan jadi Mega ni kelas tak akhir saya. So it, saya nak buat gila-gila dah 
Okay. So nak buat gila-gila sikit. <laughs> Maknanya benda kelas tak akhir kan? Uh, memang nak all out. Mesti excited yang pertama lah. Excited sebab... Uh, excited sebab uh, nak nak mega ni. Yang kedua, saya excited sebab tak sabar-sabar nak berhenti mengajar. <laughs> Sebab bila lepas ni saya tak mengajar dah ha, Jadi saya free lah sikit Kan So uh, berhenti dah mengajar Jadi bila berhenti mengajar ni macam-macam lah Saya nak buat tunggu mereka Haa tu lah Yang bestnya baru buat announcement semua dah berdebar-debar dah Okay Tak ada berita baik dia Mega, mega ni saya nak bagi announcement sikit untuk Mega ni Tempat venue dia ialah kita akan buat di PWTC Haa Okay, so kita akan buat di PWTC kan? Dia memang nak kena kawal awal nak buat semua ni So kita akan buat di PWTC uh, Mega 28 dan 29 dan 29 uh, Yes, dan kalau untuk yang ambil super VIP tu kita ada lagi satu kelas 30 hari bulan So 30 hari bulan tu kelas memang yang deep gila Yang you macam kalau you masuk tu macam ish, Asal tak pernah dengar benda-benda macam ni <laughs> Benda-benda pelik-pelik saya akan ajar dalam tu So, memang deep gila 20, 30 hari bulan tu Alright, so 28 dan 29 hari bulan uh, Mega Metamorphosis Yes, sebab tem- gini tempat dia terhad Kita dah cari banyak dewan lah, banyak tempat lah Dan kita tak jumpa yang sesuai Sebab kita kan nak, kita bukan kelas motivasi Kita bukannya kelas uh, Uh, apa ni Kelas bisnes Ni kelas uh, On a spiritual level ni So tempat tu Environment tu nak kena sesuai Jadi uh, Dan berita baik dia ialah Itu kan Saya kata 3,000 peserta Yes 3,000 tu dekat PICC Sekarang ni kita jumpa Di PWTC Dia boleh Buka lagi sikit Maknanya uh, 3,000 tu In case In case Kalau buka registration Saya berdebar ni Saya berdebar nak buka registration ni Sebab apa sebab sebelum ni kita buka 300 dia jadi 1200. So kalau kita buka 3000 saya bimbang-bimbang dia jadi 6000 je 7000 peserta. Jadi takut tak muat PICC tu. So kita pindahkan ke PWTC. So insya-Allah uh, semua orang akan dapatlah <laughs> tiket tu. Cumanya hari hari apa eh? kita akan buka registration hari Isnin dan hari Isnin ni uh, kita akan buka sikit je. Kita akan buka dalam 1500 ke 2000 tiket sahaja. Sebab saya takut gini Dia redundant macam biasa kan Bila redundant ni Bimbang dia akan pergi jadi Daripada 2,000 dia jadi 3,000-4,000 ha, So saya risau tu So kalau kita buka Let's say kita buka 4,000 Saya bimbang dia jadi 8,000 <laughs> Orang lain buat kelas Pelik sungguh kan kelas ni kan Orang lain buat kelas uh, Takut peserta tak cukup Kita buat kelas Takut peserta lebih <laughs> Alright So dekat PWTC tu you all boleh uh, sewa hotel, hotel banyak gila kat situ Hotel banyak, facility senang, nak datang pun boleh pakai LRT So uh, tak risau lah InsyaAllah setakat ni tempat itulah yang kita dah dah confirm kan PWTC, senang gila, nak sampai semua senang uh, My suggestion is kalau nak mudah jangan pergi dengan kereta nanti Parking uh, jauh sikit and then And then uh, pakai LRT, alright Okay, itu yang ke yang kedua, yang pertama uh, Terima kasih sebab sharing tadi Yang kedua, excited for Mega Registration Alright, uh, untuk registration ni info sikit eh, sebelum kita start uh, Sementara ni nak sampai 4,000 dah ni uh, view. Okay, uh, seat kan macam kata seat is very limited Pasal kita ada dewan yang terhad Yang pertama, kita, seat sekarang ni kita bukan free seating lah Kita akan buat uh, by, by ada ada seating dia maknanya Super VIP Harga dia RM2,999 You akan dapat VIP punya registration Maknanya tak perlu beratur macam orang lain VIP punya laluan Dan akan VIP seating lah VIP seating ni so duduk depan sekali So duduk depan sekali ni advantage sebenarnya <laughs> Sebab energy akan sampai ke dia je Okay Energy akan sampai ke dia paling banyak So biasanya yang depan sekali ni Kalau tak percaya tanya lah orang yang sebelum-sebelum ni datang kelas kan Memang duduk depan sekali tu Uh, paling best right? Yang kedua Ialah premium So premium ni 699 Yes 699 Ini untuk 2 hari punya Yuran 699 So dia belakang sikit Pada VIP Itu kita buka tak banyak pun Dalam mungkin 800 ke 1000 seating And then The rest is General So general ni uh, General senang lah General 499 uh, Yang kita provide makan Hanya untuk VIP saja. So VIP akan dapat 
Pertama uh, Registration VIP Yang kedua You akan dapat Laluan VIP So you tak perlu lalu Pakai pintu uh, Berbuk dengan orang lain Yang ketiga ialah Seat paling depan Kita akan ada meja Meja me- Tengok lah meja macam mana And then Kita akan mungkin ada Refreshment Dan VIP ni Dia ada buffet Buffet untuk uh, Lunch and dinner So you tak perlu Cari kat luar Dan yang best untuk Super VIP ni ialah Esoknya 30 hari bulan tu 30 hari bulan tu kita akan uh, ada satu hari, uh, half day session So satu hari yang pagi sampai petang So insyaAllah saya akan in- cuba bawa my, one of my mentor um, Itu knowledge sangat deep Okay Yes, kena, kena ILO untuk duduk depan tu memang power Right Ini uh, bateri nak habis tak? Kena charge dulu Ini uh, charge, ini charge dengan ibu ya Ya, yeah, nak tengok Tengok Nah, eh, eh, tak sini Okay, so suara je lah eh Alright So my suggestion is Pada yang nak register Kena charge dulu, nanti habis bateri Ya, yeah, ya yeah. Tak tutup pun Okay, dah So my suggestion is Pada yang nak masuk uh, Mega Metamorphosis ni uh, Standby awal, pukul 8.30 tu kita dah buka lah Kita tak tahu berapa minit akan sold out So um, bagi tahu kawan-kawan, bagi tahu friends, family, standby awal uh, detail tu semua standby lah jadi you tak kalut. Because ni kalau kelas sebelum ni semua dah berdebu-debu ber- ber- macam nak tercabut jantung kan ah. Kelas mega ni dia lain macam sikit. Macam nak gipa kau. <laughs> Lagi-lagi berkali-kali kan dia berdebu. Pasal ni kelas terakhir saya selepas so, ni tak mengajar dah. Lepas ni orang kata ni lepas ni Afnan buat apa? Lepas ni saya akan travel. So you akan tengok saya pergi travel lah. Saya akan pergi dengan tawa keliling dunia travel insya-Allah. Uh, pergi tolong orang miskin Kelihatan dunia Right Dan uh, Okay Now Kita nak masuk ta- tajuk lah Are you ready? So red, kalau ready uh, Comment ready Comment ready Kita nak start ni Kita nak start belajar ni So stand by Ada pen and paper Kertas uh, And share dulu Semua share live ni Sebab Saya akan kekalkan live ni For 24 hours je Lepas 24 hours Kita delete So Sekarang lah Maksudnya ni Kalau nak belajar Belajar sekarang So, are you ready? Okay, ready? Come here, ready? Alright And then Sebab lepas habis kelas itu Lepas kelas habis Sekarang kita dah habis tua dah ni Oh, dah you announce semua itu dah Macam nak pergi pegang kan <laughs> Kita dah habis tua dah eh, Esok je lah uh, Kelas terakhir kita Di di Sabah ni lah tua kita terakhir dan yang amazing ni setiap kali habis kelas memang ribuan orang yang tag kita ribuan orang tag kita uh, saya ni dekat Facebook kan cerita pasal transformation dia memang ribuan orang gila dan saya tak sempat nak nak release semua di wall sebab kalau saya ibu ajak ha uh, ibu ajak minum hmm. okey nak bagi minum kat ibu eh ya mama nak hot chocolate tu nak hot chocolate hmm. okey ibu buat hot chocolate saya cabut ni ayah cabut ni lama Okay, so mana ni? Okay, ribuan orang mana kalau saya re- uh, release semua dia akan <laughs> penuh wall saya tu dia dia tak boleh nak baca my apa sharing. But seriously amazing gila result masing-masing. So uh, hari ni pun ada dua dua posting yang amazing dekat wall saya tu. Satu ialah saya nak cerita sebelum kita pergi ke uh, topik kita kan uh, macam mana how to make 2020 your best year. Satu eh, kisah pasal Akmal Dahlan Eh dia cerita sikit Akmal Dahlan ni nanti pu- Habis dia uh, live ni terus pergi ke wall saya tu tengok video dia <laughs> Akmal Dahlan ni dia, dia PM saya banyak kali dia PM saya Dan saya ni macam biasa saya tak sempat nak reply Saya tak sempat nak baca pun uh, Dan satu hari tu ke- kebetulan saya buka mesej tu Sebab banyak banyak kali sangat dia PM tu Saya baca So Akmal ni dia nak sangat jumpa saya Sampai kan dia, dia mesej kata gini Tuan Afnan lepas subuh ada tak masa sekejap Saya nak jumpa sekejap lepas subuh 30 minit pun tak apa Saya tidur kat masjid pun tak apa Mana yang dekat dengan Tuan Afnan Saya pergi tidur masjid kat area bangsa pun tak apa And then saya kata tak apa Saya cakap kat wife saya Contact dengan dia ni Bagi jumpa ajak jumpa So saya jumpa dengan Tuan Akmal ni And then Tuan Akmal jumpa dengan saya tu Dalam 2 jam lebih je <laughs> uh, 2 jam biasa lah Kalau cakap nak jumpa setengah jam Dia akan jadi 2 jam <laughs> So, jumpa dua jam Masa jumpa tu aku macam cerita Nangis-nangis cerita ni Cerita Lost hidup Tengah depressed Very struggling Memang susah gila 
uh, sampai tahap dia nak bunuh diri ya maknanya banyak hutang macam-macam dan saya saya betulkan sikit benda-benda yang perlu kan and then I give some advice dan masya-Allah tahu tak berapa minggu lepas tu dia datang kelas mega saya kelas metamorfosis saya di uh, ya di Melaka and masa tu dia rasa peluk dia kata terima kasih tuan amnan terima kasih tuan amnan daripada berapa minggu sebelum tu dah depres nak bunuh diri hutang lama-lama sangat struggling dan sangat desperate masa tu memang you kena jumpa memang boleh nampak desperate desperation you boleh pergi ke war saya tu pergi tengok Ahmad Dahlan Ahmad Dahlan dia buat satu video dia post kat situ so apa yang jadi ialah dia, dia immediately dia dapat projek berpuluh-puluh juta banyak gila projek dia berpuluh-puluh juta and then dan sekarang ni dah duit tu dah dapat lah projek tu dah release semua lah macam problem dia soft macam tu hilang macam tu je problem dia dan masa jumpa saya tu ada satu benda dia kata dia kata saya sampai sekarang ni masih lagi gambar tiga dunia memanah memanah berkuda saya masuk tandingan macam-macam lah tak pernah lagi saya dapat nombor satu saya always stuck kat nombor tiga dunia saya kata it's all about your self image you change your self image macam mana you tengok dia you jadi dua tiga hari lepas dia PM saya dia hantar video kat saya dia kata saya bro I'm sure kat Korea saya duduk kat Korea ni I love you so much dia kata I love you so much saya tanya kenapa Rupanya dia dah cari juara juara dunia memanah berkuda <laughs> Maknanya gila kan <laughs> Pergi ke war saya tu habis je live ni terus pergi ke war saya tu Tengok video dia tu <laughs> Amazing gila Itu yang pertama Yang kedua Cerita pasal ni Ariana Shafiqah ni Bibi ni Pergi ke war saya tu tengok macam mana Bibi Husband dia Sangat perang, Panah barang <laughs> Cak tu Orang baik Tapi sebelum ni panah barang lah, macam-macam lah Ada problem dengan uh, wife So Bibi ni buat tu sama tujuh hari apa yang saya ajar Dan Masya Allah berubah terus suami dia <laughs> Berubah terus Dan uh, interesting dia orang ni Dia orang ni kahwin muda So bila kahwin muda kan Macam-macam problem Dan masa dia orang uh, kahwin muda tu uh, Susah Mas, Saya ingat dia orang cerita sampai terpaksa Masa tu Bibi masih lagi Study dekat universiti So si Chuck ni bawa motor daripada Kedah tu ke Melaka Sampai duduk rumah bujang yang Bibi duduk dengan kawan-kawan dia tu Dia orang ambil satu bilik So ni dah kahwin dah ni So tiap kali nak mandi kena intai dulu kawan-kawan Housemate tu ada tak Dan sampai sampai level tu punya susah dia orang ni Tumpang duduk rumah bujang Dan Masya Allah masa tu Chak just jual Chak Kuih Tliaw Dan hari ni dia dah ada tiga biji kedai Besar gila kedai dia Saya, saya dah pergi makan kat kedai dia tu Masa kita lepas habis kelas ni tambah Masih Melaka tu Besar gila kedai dia Corner lot tiga tingkat tu semua dia ambil dan ada tiga biji Dan sekarang ni dia dah buat Bukannya kedai makan Dia buat franchise Cendol pula Di di shopping complex Seluruh Malaysia Kan So amazing Pergi baca dua dua story ni Ada beribu lagi story Yang saya tak sempat nak Approve <laughs> Saya tak tak nak approve Bila kalau saya approve Terlalu banyak You pun tak sempat Ah ni yang tuan ni Ariana Syafiqah ni Bila approve terlalu banyak You tak sempat nak baca Sharing-sharing saya Yang uh, content So you, you baca posting orang lain pula kan Jadi that's why saya tak ni Alright so are you ready? Okay Ready eh So this is the trick Macam mana uh, nak jadikan the 2020 Your best year ever Okay So I'm done it over and over and over again So kita ni macam ni Banyak kan kita Kita lalui tahun by tahun by tahun Do the same thing Kita tak berubah langsung <laughs> Kan siapa rasa Januari dengan Disember kita sama kan Januari dengan Disember tu sama nothing change sebab rasa macam tu mesti ramai orang macam tu kan sebab you don't improve you you uh, macam mana nak kata there's nothing change dalam diri you Januari dan Disember sama tahun lepas dengan tahun ni sama exactly sama so uh, berapa tahun lagi you nak hidup macam tu you macam you repeating the same pattern over and over and over again so kita tak nak macam tu ini life mungkin life tak akhir saya sebab lepas ni saya tak mengajar lah kan so I don't know take note betul-betul lah so that's why saya bagi ni supaya next year ni ada 4,000 orang ni insyaAllah next year 4,000 orang ni akan amazing gila life <laughs> Ustaz Hakim pun kalau you perasan Ustaz Hakim kata tahun ni 2019 ni one of the most amazing year bagi dia dan serantau muslim serantau muslim ni 2019 ni antara tahun yang paling amazing bagi serantau muslim ada sebab dia kenapa ni nanti pergi interview Ustaz Hakim alright baik <coughs> yang pertama step pertama ambil pen dan kertas saya ready saya nak saya nak share terus step ni panjang sangat Luqman ambil masa tadi kan <laughs> Okay, ambil pen dan kertas. Ready eh? Okay, good. 
Yang pertama Step yang pertama ialah You decide Decide Okay Awak tulis eh Keyword dia is decide Decide What you want to experience Apa yang you nak alami What you want to experience Ambil duduk satu Nanti malam ni Buat terus ni Jangan, jangan tidur lagi Malam ni jangan tidur lagi Terus ambil kertas You decide Apa yang you nak buat uh, you, Apa yang you nak experience Tanya soalan Tanya diri you soalan ni Kalau masa dan duit bukan penghalang Apa yang aku nak experience What I want to experience Okay The problem yang kita hari ni ialah Kita go through life Bukan uh, truly yang kita desire Bukan based on what we really desire Kita go through life Based on desperation Kita go through life Sebab kita terpaksa So Terpaksa kerja Terpaksa bayar hutang Terpaksa Buat benda yang kita tak nak buat pun So that kind of desperation Kita tak nak macam tu Kita nak Go through life Memang kita punya decision Kita decide kita nak benda tu So step pertama ialah Decide what you want to experience Alright ini cara dia Cara dia ialah Cara dia ialah Masih you nak decide tu So, masa kita decide tu oh, You tanya soalan ni pada you Tanya pada diri kita Tanya soalan ni Kalau masa dan duit bukan penghalang Apa yang saya nak experience Maksudnya soalan tu If time and money is bukan penghalang Apa yang saya nak experience Kalau masa dan duit bukan halangan saya Apa yang saya buat hari ni So, ada kalau you ada kebebasan masa dan kebebasan wang Adakah you akan buat kerja yang you buat hari ni? Lagi mana? Masa bukan uh, Bukan pahala Adakah you, you Masih lagi akan buat kerja Yang you buat sekarang ni So kalau jawapan dia No Maknanya you Kena berubah lah. Kena ada benda Kena berubah tu Okay Kena ada benda berubah So yang pertama Ialah decide And then Decide clearly Your perfect year Next year Maknanya masa decide tu Macam mana Tahun yang perfect Bagi you next year Okay Macam mana Oh. <laughs> Macam mana tahun uh, Yang perfect bagi you Next year Okay Let's see eh. Masa saya buat, buat contoh lah senang Last year Masa saya nak Decide tahun ni This is the best year Actually every year Is the best year of my life kan? Maksudnya Masa saya nak buat calligraphy So next year I Buat betul-betul Lepas tu saya nak jadi Pendekah muda kan Saya nak jadi selebriti Saya jadi selebriti betul-betul Lepas tu saya nak jadi benda lain pula Kan saya nak jadi uh, Ni kan Influencer Saya buat betul-betul Maksudnya next year Saya nak jadi traveler Saya buat betul-betul Saya traveler So Let's say You decide 2020 Kalau betul-betul This is the best year of my life Macam mana rupa dia So you Malam ni Sebelum tidur Ambil satu kertas Tulis Your new story Your own story Hari ni Hari ni Kan Hari ni Your life Rasa tak best Rasa tak 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 apa nak Sedap kan Sebab apa Sebab You ada pegang Certain story Dalam dalam mind you You rasa macam Oh aku ni tak pandai Aku ni susah Aku ni struggling Aku ke, makan Apa Makan gaji je That, Those kind of stories Ada dalam Dalam mind you Now kita nak rewrite the new story, kita nak rip off this story and kita nak rewrite new story. So, malam ni ambil satu kertas, decide apa yang you nak experience per, dalam as clear as possible. What 
how your best year will look like macam mana tahun terbaik you akan nampak macam mana how your best year will look like okay alright here's the tips so point pertama ialah decide okay so dalam decide ni dia ada lapan benda yang you kena decide ada lapan benda so saya tak nak baru saya jumpa seorang milenial habis kelas ni jumpa seorang milenial dia kata gini Slow hidup saya ni Saya ingatkan Jadi kaya ni bahagia Bila saya jadi kaya Saya terperangkap dalam kekayaan saya sendiri Maknanya Bila dah jadi kaya Dia tak ada nak pergi mana dah Dia ada, ada Dia nak kena Hari-hari nak kena OOTD Nak kena maintain dia punya Image dia di media sosial Hari-hari nak kena Pakai pakaian comel-comel Dia tak boleh Pergi keluar makan Pakai macam saya ni Kalau saya pakaikan batik Pergi makan pun boleh Nak pakaikan mereka Pergi makan pun boleh Sebab tak ada orang nak halang benda tu kan Tapi dia tak boleh Dia terperangkap dalam kejayaan dia sendiri So dia tak boleh spend Maknanya Dia tak boleh beli kat kedai-kedai murah Dia kena beli kat kedai mahal Dia always kena maintain Dia punya status macam tu kan So dia kata Selama ni saya ingatkan Saya nak jadi kaya Rupanya tak Saya rasa macam Kalau ada reset button Saya nak buang semua identiti ni Semua kekayaan Semua famous ni Saya nak buang Sebab rupanya Saya bukan nak benda ni Saya nak kebebasan So saya tak nak you next year Saya tahu ni 4,500 orang ni Semua akan jadi berjaya Semua akan jadi kaya Saya tak nak you Fokus To one aspect ni Kita ada 8 aspect Yang sepatutnya kita fokus Barulah kita akan dapat A balanced life Okay So kita tak nak you fokus Pada satu aspect saja. Alright Now apa 8 aspect tu Okay 8 aspect ni ialah 8 aspect ni Yang pertama ialah Your spirituality So tulis eh Spirituality So, dalam kan saya kata decide Okay, decide Apa yang you nak experience Apa yang you nak experience So, tulis in detail How you If 2020 is your best year How is your spirituality Macam mana spiritual you Alright Spiritual ni ialah Bukannya pakai sebuah pakai jubah gitu No, spiritual ni is how you connect dengan Your God How you connect dengan diri you How you be peaceful in your life Itu spirituality You duduk dengan spirit, spirit you yeah? Malam-malam macam mana you bangun malam Macam mana quality solat you Macam mana quality zikir you Macam mana quality semayang you Macam mana quality uh, baca Quran you So that is spirituality Nombor satu Ialah your spirituality Okay Nombor dua Ialah relationship If 20 If 2020 Is your best year ever Macam mana your relationship Macam mana hubungan you Dengan keluarga you Dengan mak ayah you Dengan family you Dengan anak you Dengan Dengan uh, Your spouses Dengan adik-beradik you Okay So If 2020 Is your best year ever Macam mana hubungan you dengan orang sekeliling you Dengan masyarakat you So tulis Sejelas mungkin Tulis lah maknanya Saya dengan isteri saya Macam ni Macam ni macam ni. Berapa kali seminggu Kita pergi makan sekali Berapa kali seminggu Kita pergi uh, Vacation Berapa kali seminggu You tulis All your relationship You dengan suami you Macam mana Your Your Quality solat you Macam mana Quality ZK you Macam mana So you tulis All the details dalam relationship So yang pertama ialah spirituality Yang kedua is relationship Dua ni is very important Okay One of the most important Dalam lapan ni Dua ni Next is Sebab kalau dua ni You put in place betul-betul InsyaAllah 2020 is Amazing Okay Most pro- most people Life the problem Bukan sebab apa Sebab dia hanya focus on the Financial and career Financial and career And then dia tinggalkan dua benda yang paling penting ni Spiritual and relationship <laughs> So dia dia very excel at financial and career But spiritual and relationship fail So bila fail Hancur terus Okay Kita tengok Oman ni Dia tak nak dengar orang lain Nak tepek dengan ayah je kan? So this is a good relationship lah Maksudnya You build a very close bonding dengan anak you It's a good relationship Okay Alright now Lepas tu yang ketiga Lepas spiritual <coughs> Relationship Yang ketiga ialah Your health 2020 Your best year ever How is your health Dekat posting bagi tadi kan Saya letak gambar saya kan 
2012, 2013 macam tu saya buat badan I transform my body So If 2020 your best year ever How will you look like? Macam mana badan you? Macam mana your Your posture? Macam mana your body fat? Macam mana your health? Kesihatan you? Cara pemakanan you? Your diet? Your exercise? Okay? Macam mana every single thing? Right? So tulis in very detail Berapa berat badan you? Berapa body fat you? Berapa muscle mass you? Benda tu pergi check <coughs> You tahu tak Kita ni Umur Jadi saya umur 29 Umur 29 tu belum Bukan bukan umur kita Kita ada lagi satu Dia panggil bi- Biological age So biological age ni Ialah Umur organ badan ni Most people Umur dia baru 29 Organ badan ni Umur dalam 35 Umur 40 But uh, Because I take Very good care of my health uh, Umur saya 29 But My biological age Ialah 17 Maknanya organ dalam saya ni Macam budak umur 17 It's very healthy <coughs> Athletic kan Okay <coughs> So Tiga Yang pertama is spirituality Yang kedua relationship Yang ketiga ialah Your health So tulis Berapa kali seminggu You akan pergi jogging Macam mana cara you makan Yes You ada six pack ke Berapa berat Berapa uh, Prepare for the best body Kita punya Super model body kan Macam mana body kita 20 20 It's very important Your health <coughs> Yang keempat ialah Ini tempat yang paling Ramai orang fokus Tapi sebenarnya Yang ni dah jatuh nombor 4 Yang keempat ialah Your financial So 2020 Macam mana your financial Tulis in detail How your bank account will look like uh, Berapa income you sebulan Berapa saving you Okay Berapa saving you sebulan Berapa save, berapa balance account you uh, Berapa investment yang you buat All all those things Financial, your financial Macam mana your financial Kalau 2020 is the best year ever Ini saya baru tu, Step pertama ni, kita ada 10 step malam ni Tak apa, life panjang pun tak apa okay? Because, lepas ni saya malah nak ngajar <laughs> so, Ambil malam ni Balik buat terus <coughs> okay. Next is, kita akan pergi cepat-cepat eh Next, the first financial is career So, tolong tulis, tolong tulis Nombor empat is financial, nombor lima is career So, how is your career? How is your business? Macam mana business you kalau 2020 is the best year ever? So, saya tulis ni, maknanya saya saya decide 2019, aku nak jadi famous Aku nak jadi, nak jadi speaker yang famous Aku nak bagi impact Ada ribuan orang Saya start dengan kelas pertama saya 70 orang dan kelas mega tak akhir ni Kita tak tahu berapa Mungkin 4 ribu Mungkin 5 ribu Mungkin 6 ribu I don't know But that is You start somewhere I always cakap macam ni Dekat life kan Saya selalu cakap macam ni Start small Think big Grow fast Okay Start small Mula dengan kecil Jangan terus nak pergi besar Mula dengan kecil Think big Always think big You start kecil Tapi you tahu lah You akan grow Saya start dengan 70 orang But I know Student saya akan jadi Ratus ribu macam sekarang ni Think big And grow fast Jangan makan mas terlalu lama Cepat grow Cepat grow Grow fast <coughs> Alright Next Carrier Baik Beres Carrier Lepas carrier Ialah your personal development Macam mana personal development Mana tidur lagi Aduh Kita okay, mula dengar ya nak ingat aja kan Okay Macam mana your personal development So next year 2020 Macam mana your personal development Berapa kelas you akan pergi Setiap minggu Setiap bulan Berapa Banyak you akan spend masa Setiap hari Baca buku uh, Dengar tu lecture macam ni Good for training Okay <coughs> Next is Your fun and, and recreation So If 2020 is the best year ever How is your fun and recreation? How is your fun and recreation? Berapa minggu, berapa kali seminggu You akan pergi uh, Enjoy Ini Fatin ada kat sini Fatin boleh cerita Kenapa yang kita buat petang tadi Kita sampai Tim kita baru sampai daripada Semenanjung Sampai ke uh, KK ni Terus the first thing kita pergi Ialah kita makan sedap-sedap And then kita pergi enjoy Kita pergi tempat game Saya bagi semua Kat untuk main game Siap bagi duit top up lagi Saya kata tak cukup top up Top up lagi Main sampai puas So kita semua pergi enjoy Kita main 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 Sampai penat And then kita pergi 
ke tepi pant- eh, tepi apa ni tepi laut tadi tu kita makan seafood pula kita enjoy lagi so how is your f- ah, tengok Cairo Cairo masuk ni Cairo share sikit apa kita buat tadi tu uh, so how is your fun and recreation macam mana you enjoy your life 2020 you tulis lah Tulis, 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 tulis. Apa benda yang nak buat? Saya tulis ni. Saya nak tunjuk kapal terbang. Saya selalu ulang-ulang kan. Saya nak tunjuk kapal terbang. Saya nak pergi buat uh, apa? Macam-macam benda saya nak buat kan. White water rafting, bungee jump. Benda-benda gitu. Ha, makan main game. Macam makan lagi. Betul ni. Hati cerita ni. Itu yang kita buat hari ni. Kita enjoy the whole day. Kamu buat apa tu? <laughs> okay. Alright, last sekali Fun and recreation And then last sekali ialah Your physical environment So Ni Ialah 8 aspect Yang you kena decide Ah, tunjuk 8 You you kena decide How it looks like Tahun depan Maksudnya Masa you tulis your new story Masa you tulis your new story You tulis dalam 8 aspect ni Saya punya Relationship macam ni Saya enjoy my life macam ni So, physical environment ialah Baju apa yang you pakai uh, <laughs> Kereta macam mana You pakai rumah macam mana You duduk You tulis lah There's nothing impossible Okay So, trick dia ialah Jangan tulis Based on kita punya condition sekarang Tulis apa yang you nak experience You mungkin nampak macam oh, It's impossible lah Jauh je lah Nak duduk rumah harga 2 juta Tapi sekarang duduk rumah flat je No, no Life can change Boleh berubah Masa Akmal dalam jumpa saya tu Dia nak bankrupt lah Desperate gila jumpa saya Lima hari lepas tu Terus dapat projek Lebih pada lima juta <laughs> Logik tak logik benda tu Then, Tak ada logik So You decide What kind of experience Yang you nak experience You pergi ke wall saya Dia tengah video dia Saya Masa Akmal PM saya Dia kata Afnan ni Bro This is too much Banyak sangat dapat ni This is too much Sebab dia bukan dapat Lima enam juta Dia dapat berpuluh-puluh juta And then, dia kata, this is too much bro. Patutkah saya ambil lagi projek-projek ni? Saya kata, ambil sebanyak mana you mampu ambil. Dan, capture sebanyak mana you mampu capture, saya kata. And take whatever you need. Ambil sebanyak mana yang you perlukan. The rest, contribute back to society. You pergi ke video dia tu, aku akan share benda tu. Exactly apa yang saya cakap ni. Saya kata, ambil sebanyak mana you mampu ambil. And take whatever you need only. The rest contribute back to society Ambil setakat mana kita nak pakai Yang lain bagi balik pada masyarakat So, masa you tulis This eight aspect ni Jangan pakai otak, pakai hati Apa yang you nak experience What you want to experience So, you decide Decide exactly what you want to experience And then Jangan fikir how Jangan fikir macam mana nak dapat Jangan fikir macam mana nak dapat No, just fikir how It's always fikir You already have that Already have that This is your best experience Your best year ever So kalau ikut logik Saya yang tak pernah ada background uh, Dalam motivation Tak pernah bagi speech Tak pernah belajar macam mana Public speaking <laughs> Nothing kan Nothing But I I can achieve this Because I decide Saya decide Saya nak bercakap di bentas antarabangsa Tadi tak talk dah PM Dia uh, message dia punya detail So saya akan bercakap di pentas tak terbangsa TED Talk punya event Dan saya bercakap sekarang ni ah, Masya Allah Lepas habis Mega Metamorphosis This is the the best news lah Saya nak beritahu Kita dah, takkan ada dah Metamorphosis di Malaysia Kita akan ada Metamorphosis Singapore <laughs> Metamorphosis Singapore pula lepas ni So rakyat Malaysia yang terlepas Mega Metamorphosis You terpaksa jadi macam Singapore, rakyat Singapore Dan Brunei yang sekarang datang ke Malaysia So maknanya You, you Kalau terlepas Mega Metamorphosis ni Hari Senin ni Lepas registration Lepas ni You terpaksa pergi ke Singapura Untuk belajar This uh, Syllabus lah, Metamorphosis Singapura Alright Itu yang pertama Is decide Kita ada lagi 9 step Are you ready? Kita ada lagi 9 step Okay 9 step Step yang kedua Ialah See clearly what kind of person you become Bila you achieve every single thing Dalam story you yang baru So Maknanya Kalau Kan you tulis tadi kan Your financial macam mana Your relationship macam mana Your health macam mana Saya nak you nampak sejelas mungkin Orang macam mana you jadi Bila you Dah 
achieve every single thing yang you tulis tu Okay Every single thing yang you tulis tu Kalau spiritual you power gila Macam mana orang you jadi Mesti you orang yang tenang, you relax Oh you macam ni lah You, you punya yang anak sayang you kan Bil, Kalau you your relationship is very good how, What kind of father you become How you treat your your children Macam mana anak you treat you kan <laughs> Nanti tu tak? Saya peluk orang mana? Saya peluk orang mana? Macam mana anak you treat you? Macam mana wife you sayang you? Macam mana you sayang wife you? Macam mana husband you sayang you? Kan? What kind of person you become? Ya, saya panas. Panas tak? Ya. Saya uh-uh. sayang ya? Saya ya? Okay, what kind of person? See clearly what kind of person you become bila you dah achieve semua benda tu. Okay Alright See clearly ni Eh lah macam ni tau You nampak Exactly How you talk How you walk How you smile How you dress Okay Nampak sejelas mungkin Macam mana Kalau you have that Financial freedom Macam mana you jalan Lain kan Kalau you have uh, That uh, Health Macam mana body you Macam mana you bangun pagi Macam mana cara you makan Lain Totally different So kita sebenarnya Kan ingat tak saya kata You now Because you are living The same life Over and over and over again Dah banyak tahun dah You repeating the same pattern Dalam thoughts you The thoughts pattern Now kita nak break That thought pattern Kita nak break the pattern And kita nak create A new new life New story So once you nak create A new story You kena ada A new habit So that's why saya kata Setiap kali bangun Nampak jelas mungkin Sejelas mungkin Masa saya decide saya nak jadi speaker and, and international speaker Saya tak bangun macam saya bangun as a calligraphy artist Totally different Saya tak cakap macam saya cakap as a, an artist Different person Saya bangun as a speaker Saya bangun Bila you decide you nak jadi orang kaya You bangun pagi as orang kaya Bukan bangun pagi macam macam pagi <laughs> macam sekarang ni kan Maksudnya you bangun totally different person Bangun totally different person Cakap macam orang kaya Jalan macam orang kaya Senyum macam orang kaya kan Belanja macam orang kaya Orang kaya tak boros Dia dia belanja wisely okay? They spend money on Only uh, Benda ada purpose Benda giving more value pada dia okay? Kita ingat orang kaya boros kan? no. So You see clearly What kind of person you become Bila you dah achieve that A perfect life A perfect year Yang you tulis tadi tu And here's the trick You kena buat benda ni For 90 days 90 hari Okay Sebab apa Kita Sekarang ni Kita dah ada thoughts pattern Yang kita dah pegang bertahun-tahun ni Now kita nak remove This thought patterns To remove This thought, this thought pattern And install thoughts pattern baru Dia makan masa 30 hari So lepas 30 hari You dah start Buang dah kepercayaan you yang lama And you start masuk Kepercayaan baru And then lepas 60 hari, you start mula da- dapat result pada diri you You nampak result pada diri you You start nampak macam Eh, kenapa aku ni dah lain lah cara cakap aku lain Orang treat aku lain And then lepas 90 hari, lepas 490 days, lepas 90 hari Barulah you akan start bagi impact pada orang sekeliling you So it takes 90 days, 90 days So that's why saya kata Untuk change tahun depan, 2020 Bukan start pada Januari It's, it's too late Ia dah start 90 hari sebelum So 90 hari sebelum Which is 3 month 3 bulan sebelum 2020 Itu sangat penting Dia menentukan 2020 you Kalau you start On January Itu dah terlambat dah You dah Baru nak masuk gear Orang lain dah start dah masa tu Okay So Maknanya bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 ni Ialah apa yang you buat Pada 3 bulan ini Menentukan 2020 you So, kan saya kata See clearly What kind of person you become Kalau 2020 is a perfect year for you And setiap pagi Bangun dalam keadaan That kind of person Okay In that kind of person Pergi ke kereta Start kereta Macam orang kaya Bawa kereta dengan confident Jalan macam orang kaya Pakai macam orang kaya Ni, kalau you pasal 2016, 2017 Rambut saya lain 2019, rambut saya lain I take good care of myself Okay My skin lain I take good care of myself Alright So Take good care of you, yourself Jadi Be that person For 90 days 90 hari Lepas 90 hari Masuk je January The first January You totally become a new person 
So you tak perlu risau dah Macam mana nak Break the pattern or whatsoever Because you already be the person You they, they dah jadi naturally So whatever yang you nak do They naturally datang Because you already be the person Okay Right Next Number 3 Number 3 Is modeling Modeling ni macam mana? Modeling ni ialah Modeling ni ialah you cari seorang person One person yang dah already achieve Already achieve dah ada That lifestyle yang you nak That story yang you nak tadi tu Okay, that story yang you nak tadi Kan you tulis, yang pertama sekali is you decide Yang kedua, you see clearly What kind of person you become Yang ketiga, ialah modeling You kena ada one role model So, role model ni tak perlu Tak sepertinya seorang Dia boleh jadi dua, boleh jadi tiga, boleh jadi empat, boleh jadi lima So, you cari seorang Yang dah already achieve Let's say dalam health Dah already achieve bentuk badan yang you nak And you model that person You tengok lifestyle dia Tengok cara makan dia Cara jalan dia Cara pakai dia Model every single thing You let's say financial You nak tengok Oh Dah jumpa seorang model Yang you nak jadi macam dia You nak that kind of lifestyle So you tengok Macam mana dia manage dia punya financial Dari mana datang finance dia Yes Kiru sebiji-sebiji Copy exactly apa yang dia buat Alright So kalau macam saya saya nak, saya nak jadi good speaker I model certain speaker Ada beberapa speaker yang I model So cara cakap saya macam dia orang Cara jalan saya macam dia orang My body language macam dia orang You have kena ada model So let's say you inspired dengan Afnan Rosli You model that what Afnan Rosli buat Apa yang dia pakai, apa dia jalan apa, Macam mana dia cakap, cakap How did he impact the world Eh, kenapa nak susu ke? Nak susu ke? <laughs> nak susu ke? Kek lagi ya? <laughs> Susu coklat Okay So model that person So now Nanti Malam nanti The first task ialah Decide What kind of life you nak Number dua See clearly What kind of person You become Kalau you already have that life Yang ketiga ialah Model Cari model So you pergi break down the structure Kalau bahasa Ustaz Kim dia kata decode You decode that person You decode that person Tiru sebiji-sebiji apa yang dia buat Okay Tiru sebiji-sebiji Because Success is nothing magic Success leaves clue Success always leaves clue Okay They always ada recipe Recipe for success Kalau seorang boleh buat nasi, nasi ayam sedap You pergi minta resepi dengan dia And then you tiru sebiji-sebiji You pun akan dapat nasi ayam sebiji macam dia so, Sama juga life ni <laughs> You tengok dia dah achieve Buat uh, whatever yang you nak achieve Dia ada family yang bahagia You pergi tanya dia macam mana dia buat family yang bahagia Okay Macam mana dia dapat family yang bahagia Macam mana anak dia boleh sayang dia macam tu Okay Macam mana anak dia boleh sayang dia So bila you pergi You model dia Tengok sebiji-sebiji apa yang dia buat Alright Nak dia tidur nak isap susu ke? Nak lukis Okay Next Ah, right Dalam modeling ni You, yes The, the terms is decode You decode dia Alright, now Another thing is You spend so much time and energy pada orang ni Spend so much time and energy pada orang ni So Here's the best thing uh-uh. Kalau orang tu ada depan you You kenal dia Pergi kawan dengan dia Duduk spend masa lama dengan dia For 90 days 90 hari 30 hari pertama You baru start absorb 30 hari kedua Perangai dia dah start jadi perangai you Cara cakap dia jadi cara, cara cakap you Cara fikir dia jadi cara fikir you And then 30 hari ketiga that 90 days 30 hari ketiga You akan start dapat result You akan jadi sebiji macam dia So Kalau orang tu ada dekat dengan kita Pergi duduk dengan dia Pergi kawan dengan dia kalau tak duduk Ini petua dia You spend time and energy pada dia yeah, Which is You pergi Let's say saya banyak model from YouTube From from uh, internet So Banyakkan yang I model ni Semua dah meninggal dunia So I invest my time and energy My time and energy 
spend banyak masa dengar video dia orang, dengar lecture dia orang, pergi tengok website dia orang, tengok sejarah dia, belajar biografi macam mana dia. Yes, and then you akan jadi macam dia spirit for 90 days. So ingat tak yang yang step pertama ialah decide, yang kedua you see clearly. See clearly and then be the person for 90 days. Yang ketiga ialah ialah you model a person and model a person and spend time and energy for 90 days. 90 hari. Let's say okay. You tengok Tony Robbins, selalu tengok Tony Robbins. Spend time and energy 90 hari ni setiap hari tanpa miss on Anthony Robbins. Lepas 90 hari you akan start nampak totally different person. Yes, Jim Rohn, one of my best uh, mentor. Saya dah follow Jim Rohn punya teaching for 7 years dan almost setiap hari saya dengar Jim Rohn punya lecture. Setiap pagi saya akan dengar Jim Rohn punya lecture. Okay? Alright, now for 90 days. So itu dua benda 90 days which is be the person, model person. Okay, be the person you want to be and model another person for 90 days. Alright, next is number 4. Be in the circle Duduk dalam circle Orang yang you nak jadi So you cari orang yang macam mana you nak jadi What kind of life yang you nak jadi Yang you decide tadi tu And then you duduk dalam circle That circle Be in the circle Duduk dalam circle tu <laughs> Kalau nak jadi macam macam saya Dr. Taufik Ustaz Hakim kan Kena duduk dalam circle tu Group lelaki soleh tu Which is we are making so much money uh, We traveling around the world Helping people around the world Tolong orang sana sini So that kind of circle Kalau you happy with that kind of life Be in that circle Duduk Ada dah ramai lah ni Dua tiga orang Millionaire Dermawan Hartawan ni Nak follow kita orang For next mission ni lah Kita akan pergi ke Syria Di beberapa tempat lagi Okay Be in the circle So cari circle tempat-tempat you Okay Cari circle dalam tempat you Alright And then You spend in that circle for 90 days 90 hari Ingat eh, tas saya tadi Jadi orang macam tu Bangun pagi setiap hari Macam mana orang yang you nak jadi Untuk 90 hari And then Model a person for 90 days And be in the circle for 90 days 90 hari So ada tiga benda You kena buat 90 hari Next, nombor lima ialah <coughs> Learn Study Ingat tak? You tulis tadi dalam 8 aspek Jim Rohn kata if you want to be happy, study happiness. If you want to be wealthy, study wealth. If you want to be rich, study money. If you want to be powerful, study strength. You, you study apa saja you nak jadi. Okay? So, study. Study whatever you nak jadi, you study. Kalau nak jadi happy, study happiness. I study happiness so many years. Banyak tahun saya study happiness. So, that's why saya boleh mengajar happiness. Because I study happiness. So, next step is, number lima, is study. Make it a habit for 90 days Okay, pergi Mana yang tak tak join pre-metamorphosis Nanti kita saya akan buka registration you Boleh masuk dalam tu Itu banyak gila saya bagi tips on study Macam mana nak study Turn your car into your classroom uh, You boleh study pakai audio book You boleh study by, baca buku You boleh study from experience You boleh study by jumpa orang By interviewing people Now I have access Pada orang yang Super rich Orang yang High achievers Pada umur bawah 30 Hidup gila-gila punya Pada umur bawah 30 And this kind of people Is very humble And saya boleh access to them And saya banyak interview dia orang And now Saya akan interview dia orang Saya akan accesskan pada you all for, To my followers Macam nanti kan saya kita akan interview Chuck kan Macam mana daripada jual Chuck Kriti Atau jalan Macam mana boleh ada tiga biji kedai Macam mana boleh buka franchise so orang oh, macam ni kita akan interview Ni semua muda-muda Wah 30 ni eh, Amazing Baik So learn Study Okay Ini tiga buku yang saya suggest You baca Sebelum Hujung bulan ni Maknanya uh, Bukan sebelum hujung bulan ni Sebelum habis 30 uh, 90 hari ni For this 3 bulan ni 10, 11, 12 Ini tiga buku ni <coughs> Yang pertama The monk who sold his Ferrari the monk who sold his Ferrari By Robin Sharma Yang kedua 5am Club Also by Robin Sharma Ini tiga buku which is give me um, Banyak perubahan gila pada Pada life saya Yang keempat eh, Yang ketiga ialah The Richest Man in Babylon The Richest Man in Babylon Dan yang kelima 
Okay Okay nama nak Yang keempat ialah uh, Apa ya Buka satu lagi Okay yes Think and grow rich So pergi baca empat buku ni Mang who sold his Ferrari Very powerful 5am club Richest man in Babylon And uh, Apa ni uh, Think and grow rich Right Baca Make it a habit Setiap hari 90 90 hari Read Every single day Read Setiap hari 90 hari If you want to Ah, Nanti lah kejap Tak habis lagi Kalau you nak 2020 Totally change Baca 90 hari ni This is task untuk you Okay next eh, Kejap Tak habis lagi Mana tak susu tak Okay I work my Kejap eh Eh kejap Kejap eh Akhirnya Lokman kecundang juga Yes The power of now pun power kat tu Right Next Oh ni ni powerful Now to list To list eh Nombor tujuh Nombor tujuh ialah Decide what Five skills Yang you perlukan Untuk achieve The life yang you nak Kejap lah tak habis lagi Haa ah, nampak tu Nombor tujuh tak eh Okay man Ayo lihat mana. Dia yeah, nanti itu lah. Okay, so decide lima skill yang you perlukan untuk achieve whatever yang you nak achieve in 2020. So decide lima skill. Those lima skill tu. Saya saya masa tahun 2016 masa saya nak buat calligraphy and then I decide kita start 2015 and I decide saya kata oh sh- apa aku nak buat kadang-kadang kita ni nak be successful kita cuma kita cuma ketinggalan beberapa skill je And those skill Yang sebenarnya kita boleh belajar sekejap je And you tahu tak 2016 saya tulis Saya perlukan skill melukis Yang kedua saya perlukan skill marketing Yang ketiga saya perlukan skill personal branding And storytelling And then so Tiga skill ni change my life totally Ubah terus So 2019 saya perlukan skill bercakap And then skill mempengaruhi orang This only two skill Yang saya perlukan Untuk To be in this level So sometimes Kita cuma ketinggalan Beberapa skill And you decide What skill Yang you perlukan And Here's the trick Saya bagi cabut You decide Lima skill Yang you perlukan Untuk prepare The best year In 2020 Dan Untuk setiap lima skill ni You tulis Siapa Yang you akan belajar Daripada Okay ini step yang ketujuh lah ni Eh step ke keenam Ha betul lah Step keenam Step keenam Right step keenam Ialah decide Decide what skill Dan daripada siapa guru mana yang you akan belajar skill ni Okay Saya tulis masa tu Saya tulis listkan semua guru yang saya akan pergi belajar melukis Semua guru yang saya akan pergi belajar marketing dan semua guru yang saya akan belajar Personal branding Dan storytelling So decide Five skill So dalam masa 90 hari ni You Kena prepare diri you Equip with this five skill Kadang-kadang kita hanya ketinggalan dua skill je Untuk jadi berjaya Kadang-kadang kita ke, mungkin kekurangan Tiga empat skill je Untuk jadi berjaya So dalam masa 90 hari ni Sebelum 2020 Decide Five skill Tulis siap-siap malam ni Tanya soalan you pada diri Skill apa yang aku perlukan Kat mana aku kurang Dan daripada siapa aku akan belajar Esok terus pergi book kelas Saya masa saya tulis tu Saya nak melukis And then saya terus search Kat mana saya boleh belajar melukis Daripada siapa saya boleh belajar marketing Saya terus search And saya terus book kelas So You Decide And then Esok terus book kelas Okay Decide daripada siapa yang nak berguru Kalau you perlukan skill kebahagiaan Mungkin skill kuasa spirituality Ha, hari Senin ni rajis dia lah Mega metamorphosis Masuk terus Sebab lepas ni tak ada tak dapat lah Okay So those are the skills Yang kita ajar tu Alright Now Nombor lap, nombor tujuh Okay Nombor tujuh ialah 
install habits and deleting habits. Okay, kadang-kadang yang menghalang kita untuk get a good life ialah kita ada certain habits yang buruk, yang yang apa ni, yang block kita punya achievement. So those habits kita kena delete and then ada beberapa habit yang you kena install masuk dalam otak you. So these habits ialah habits habit yang you kena install. Alright. So malam ni duduk kejap and then decide habit apa yang you nak kena delete. Mungkin you bangun lewat, mungkin you suka bertangguh, mungkin you suka merungut, mungkin you scroll selalu scroll Facebook and then mungkin you tak tak boleh bagi attention pada anything. I don't know. Those kind of habits listkan semua benda. And then listkan what habit yang you nak nak install baru. Bangun awal tepat masa motivator those are the habits yang you nak kena install masuk dalam diri you and then in any tips ya untuk kita install dan delete habits ni macam kita download dengan delete uh, apps dekat phone juga nak delete nak nak delete senang delete just delete je but install ni dia makan masa kan install kan dia akan bila kita nak install dia akan ada kosong and then 100 kan kosong 100 so that kosong itulah day one And seratus itu ialah sembilan puluh hari Sembilan puluh hari masa untuk install masuk dalam otak kita ni Actually tiga puluh But kalau you boleh go for ninety Dia memang dah jadi you, Dia lekat dalam darah daging you sampai bila-bila So those habit Kelas baru Kejap eh Ibu tunjuk eh Okay, so mana? So 90 days, zero ke 100 is 90 days. So masa kita download anything dalam phone kita tu kan, dia akan ada masa yang slow and then zoom laju, and then slow balik kan. So masa yang slow itu ialah hari-hari biasa yang kita buat. So nak install habit ni ialah you kena buat setiap hari. Let's say habit bangun pagi. So habit bangun pagi ni ialah you kena buat untuk 90 hari. And then bila laju tu ialah masa ni. Masa you rasa malas gila nak buat So masa malas gila nak buat tu ialah itulah waktu yang you paling kena buat Sebab bila you buat yang tu Dia lagi cepat download masuk dalam diri kita And then Kalau you, pernah tak kita bila kita download Tiba-tiba internet mat, terputus And dia jadi Habis lah dia jadi kos, Bila sambung balik dia kosong ke dia sambung balik Dia akan jadi kosong So bila kosong itulah sebenarnya Bila you tertinggal You tertinggal satu hari You kena start daripada day one balik So that 90 days is process untuk you create habits, alright? So decide malam ni decide what habits. Tadi decide what skills and then nombor tujuh ni decide what habits. Apa habit yang you kena install dalam diri you. Alright. Next, nombor lapan. Okay, another thing is habit itu ialah One of the habit yang you kena buat ialah rituals yang kita ajar dalam metamorphosis tu which is the V games. The V games. Siapa yang tak pernah masuk metamorphosis tu mungkin blur. But seriously you kena belajar V games tu. Alright? Next nombor 8. Nombor 8 ialah untuk 90 hari ni tidur dengan cara betul, bangun tidur dengan cara betul, bernafas dengan cara betul, cakap dengan cara betul, jalan dengan cara betul. Alright? Macam mana nak buat betul? Dalam metamorphosis. Sebab kalau nak explain hari masa ni Memang sampai bagi usul tak habis So dalam metamorphosis saya ajar macam mana Cara tidur betul, cara bangun tidur betul so, Macam mana nak bernafas dengan betul Macam mana nak makan dengan betul So nombor tujuh ialah Buat apa yang kita belajar dalam metamorphosis Ramai yang dengar ni ialah sudah metamorphosis Alright so Do it for 90 days Next is nombor sembilan Be happy For 90 days Vibrate Always vibrate at high vibration Always vibrate at high vibration 
Bila you vibrate at high vibration Semua benda yang best-best semua akan datang pada you Semua benda best-best akan datang pada you Right? So always vibrate at high vibration Teach your body to always be happy Whatever happen, always be happy For 90 days 90 hari ni, apa jadi pun Commit, commit to yourself Commit to yourself for 90 days Always be happy Vibrate at high vibration Gratitude, appreciation, joy, blissfulness Freedom, blissfulness Okay For 90 days Now, apa yang akan jadi Bila you buat semua benda sembilan ni Ialah you start break the pattern You akan start break break the pattern You start buang pattern yang you pegang sama ni Sama berpuluh-puluh tahun Okay And then once you start break the pattern You create new pattern And once you start creating new pattern You akan start buat result keputusan yang berbeza And you akan dapat result yang berbeza And 2020 will be your best year ever You akan dapati tahun itu ialah tahun yang Tak akan sama langsung dengan tahun-tahun sebelumnya Alright So Alright So itu saja 10 tips daripada saya How to have a good year How to have the best year ever next year Okay uh, Okay, lupa saya nak mention pada you Saya bagi tips tambahan Setiap malam sebelum tidur You visualize your best year ever Maknanya you dah nampak exactly How your life will be Rumah you baru Kereta you orang baru Orang appreciate you Macam mana semua orang layan you Macam mana rupa bentuk badan you Macam mana anak isteri you sayang you Semua benda tu Setiap malam untuk 90 hari ni Commit to yourself See yourself clearly Saya setiap hari Saya see myself clearly Berada di pentas antarabangsa And now I'll be speaking on TED Talk Dan now saya Saya akan buat metamorphosis Singapore lah. Saya dijemput oleh tim Singapore Untuk buat di sana uh, Brunei pun ada jemputan So I'll be an international speaker Tanpa ada any background Just just because setiap malam I see clearly Saya berada di pentas antarabangsa So you pun boleh buat benda yang sama Tanpa ada background, tanpa ada duit Tanpa ada nothing Everything you will achieve If you put your mind to If you can see it in your mind You can hold it in your hand Okay So Always setiap malam Visualize and see clearly Your best year ever Next year Rumah macam mana, kereta macam mana Relationship macam mana Okay. Ustaz Hakim Esok Nak buat syarahan 10 tip Afnan yang best Okay Alright So Thank you very much Saya ulang balik lagi sekali Please 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 Ini metamorphosis Mega yang terakhir Lepas ni saya takkan bawa dah Di syllabus Saya mungkin akan mengajar On how to do business Macam mana nak buat Ratusan ribu Dah masa berapa minit Macam mana nak buat jutaan Ringgit <laughs> Dia kita ada structure And saya dah eksperimen betul It works And it's duplicable Right um, So Mega Metamorphosis Di PWTC 28 dan 29 Hari bulan Registration Pada 9 Hari bulan 9 2019 Jam 8.30 pagi So please inform Your, your friend Your family uh, All your teams Semua datang Register Pada masa tu Tempat is very limited uh, Dan saya doakan Hanya orang yang layak Dan Allah akan pilih dan bagi untuk masuk ke Mega Metamorphosis. So thank you very much. Share, share, share. Saya akan delete video ini pada pukul 9 malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.